ഇനി പറയുന്ന സംഭവം വളരെ മനോഹരമായ ഹദീജ ബീവിയുടെ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബീവി പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നില്ല ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വരുമ്പോഴേ എന്നോടൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ബീവി ആര് ഹദീജ റതി അള്ളാഹു എപ്പോഴെങ്കിലും ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇനി വരുമ്പോ എന്നോടൊന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊന്ന് അറിയണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരാം ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി തആല അലൈഹിയുടെ അൽ ഖസായിസുൽ കുബ്രയിൽ ഈ സംഭവം കാണാൻ കഴിയും മുത്തലിബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഹൽ തസ്തഫീഉ ഇദാ ജാഅക അല്ലദി അതീക അൻ തുഖ്ബിറനി ബി ഇനി എങ്ങാനും ജിബ്രീൽ അലൈഹി സലാം വരികയാണെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറയുമോ ആ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുഞ്ച റസൂല് ഹദീജ ബീവിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ജിബിരി അലഹി സ്വലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എവിടെയാ ബീവിന്റെ വീട്ടിലാണോ ഹിറാഗുഹയിലാണോ അതൊന്നും അറിയില്ല ബീവിയുടെ കൂടെയാണ് വിധങ്ങൾ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ അരികത്ത് സാധാരണ വരാറുള്ള എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആ മലക്കിത വന്നിരിക്കുന്നു മാലാക്ക വന്നിരിക്കുന്നു ഇതിന് മലക്ക് തന്നെയാണോ അതല്ല പിശാച്ചാണോ എന്ന് ബീവി ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാണ് തങ്ങൾക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ബീവിയുടെ ഒരു ദക്കാവും ബുദ്ധികൂർമ്മതയും അറിയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് വളരെ മനോഹരമായൊരു സംഭവം സ്വഹിഹായ സംഭവം ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ ഇമാം ഹൈസമി അവരുടെ മുജുമായിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സംഭവം മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്ത് തങ്ങളടക്കമുള്ള മറ്റു മറ്റു പണ്ഡിതന്മാർ ഇബിൻ ഉൽ ജൌസിയുടെ അഖ്ബാർ ഉൽ മുസ്തഫായിലൊക്കെ ഈ വിഷയമുണ്ട് അസൂറുല്ലാഹിതങ്ങൾ അള്ളാഹുഞ്ച റസൂല് ഹദീജ ബീവിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുഞ്ച റസൂലിനോട് ഹബീബായ നിബിതങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്ന ജിബിരി അലഹി സ്വലാമിനെ മുത്ത് നിബിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ് ഹദീജ ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹ മുത്ത് നിബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റി എന്റെ വലത് കാലിന്റെ തുടയിൽ ഒന്നിരിക്കിൻ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ നിന്നിരിക്കിൻ നബി അവിടെ ഇരുന്നു നബി എഴുന്നേറ്റ് ബീവിയുടെ കാലിലിരുന്നു ഹൽതറാഹു ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഹദീജ അവരെന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് കുട്ടികളെ കണ്ടല്ലോ ജിന്നിനെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയണത് ചിലപ്പോ അവരെ തോന്നലായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉള്ളതായിരിക്കും അള്ളാഹു ആലം ചിലപ്പോ പേടിയുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഉസ്താദ്മാരും അല്ല ജിന്നിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത കുട്ടികളെന്ന് ഫുള്ള് സ്വപ്നം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പലേ അറിയുന്ന കഥയും വേദലൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല മാനസിക രോഗമായി പോകും ജിന്നുകളെ കഥ കൊണ്ട് കിതാബിലൊക്കെ വന്ന അനുഭവങ്ങൾ പേടിച്ചതും വേദ പറയാൻ പറ്റൂല ഉസ്താമാരെ എല്ലാം വേദ പറയില്ല പല വിഷയങ്ങളും കല്ലി മുന്നാസിയും അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാ ചിലതൊന്നും പറയില്ല പേടിച്ചു പോകും പിന്നെ ഫുള്ള് കേസ് വരും ഉസ്താദിനെതിരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് മാനസിക രോഗിയാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് പേടിപ്പിക്കാനും പറ്റൂലേ അപ്പോ ഇത് ചൈത്താനാണോ മലക്കാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാ പി വി പറഞ്ഞു എന്റെ വലത്തെ കാലിലിരിക്കുന്ന പിയെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇടത്തെ കാലിൽ വന്നിരിക്കെ കാലിലെ തുടയിൽ അവിടെ നിന്നിരിക്കെ ഇന്നെ നോക്കി കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാ പിന്നെ എന്റെ മടിയിലിരിക്കൻ കാല് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മടിയിലിരുന്നു ബീവി ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് മലക്കാണോ ഷൈത്വാനാണോ എന്നറിയാൻ മുഖമക്കനെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേഹത്ത് വസ്ത്രമുണ്ട് മുഖമക്കനയുണ്ട് ബീബിറതി അള്ളാഹുന്റെ മുഖമക്കനെ അഴിച്ചു വെച്ചു തലമുടി പുറത്താണ് ബീവി ചോദിച്ചു ഹൽ തറാ ഇപ്പ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഹദീജ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ആള് പോയി ആള് പോയി ഇപ്പ കാണുന്നില്ല മുഖമക്കൻ അഴിച്ചു വെച്ചപ്പോ ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി അലൈഹി സ്വലം ബീവി പറഞ്ഞു ഇത് പരിശുദ്ധനായ മലക്കാണ് ഇത് ഇത് അഭിശപ്തനായ പിശാച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് വരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ പിശാച്ചല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില ആളുകളൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ കറക്റ്റാണ് എന്നാണ് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഔലിയ പാപ്പയാണ് 
ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയാണോ ഔലിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ അത്ഭുതം പിശാച്ചിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് നടക്കും ഒരിങ്ങനെ ശരിക്ക് പോക്കറ്റിക്ക് നോക്കി എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അനുഭവം പറഞ്ഞു ജോർദാനിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴേ ഒരു മൊറോക്കോക്കാരൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവര് വാഹനത്തില വണ്ടിയില ഒരു മൊറോക്കോക്കാരൻ ഈ മഹരിബികളൊക്കെ കുറെ സിഹർ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിലൊക്കെ ഈ പരിപാടി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്തോനേഷ്യയിലും മലേഷ്യയിലും അതും പറയാനല്ല കുറെ സാഹചര്യങ്ങൾ പോകാൻ അസ്മാന്റെ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പച്ച സിഹർ ചെയ്യാൻ എന്താണ് തൊൽസമാത്ത് എന്താണ് അസ്മാ എന്താണ് ഹരാൽ ഹറാം എന്ന് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതില് വലിയ അപകടമാണ് വെറുതെ കിട്ടുന്ന കാര്യം ചെല്ലും വെറുതെ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യല്ലേ വലിയ അപകടമാണ് ഇതിൽ ഷറ അനുവദിച്ചതും അനുവദിക്കാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വരകളൊക്കെ വരക്കുന്ന ഒരു നബി ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളിയൊക്കെ വരക്കൂലേ ആ നബി വരച്ച പോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വരക്ക് കുഴപ്പമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് നബി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീഹാൻ ഇതിന് ഉപോൽബലകമായ ആലിബിയങ്ങൾ പറയാ എല്ലാ വരയൊന്നും ശരിയാവൂല അതെങ്ങനെ അറിയാണ് ഇതിന്റെ അയിൽമ വേണം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് പിശാച്ചല്ല എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ അപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് അവര് ജോർദാനിയാണ് അപ്പൊ ഒരു മൊറോക്കോക്കാരൻ ഇവര് വാഹനം ഒരു സിഗ്നല് നിർത്തിയപ്പോ ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യൻ പച്ച പാവായിട്ട് എന്ത് നമ്മളുടെ സിഗ്നലൊക്കെ നിർത്തുമ്പോ പത്രം വെക്കലൊക്കെ കുട വേണോ വണ്ടി ഗ്ലാസ് തുടക്കണ സാധനം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ വണ്ടി സ്ലോ എന്ന് എടുത്ത് അപ്പൊ വന്നിട്ട് പറയാ എന്തെങ്കിലും തരണേ സഹായം വേണം ഏ എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ പോക്കറ്റിൽ ഇപ്പോ നൂറ്റമ്പത് ജോർഡാനി ദീനാർ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദിർഹംസ് ഉണ്ടല്ലോ യു എന്റെ അബ്ബേ പോക്കറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ എണ്ണം കൃത്യാണ് ഇയാള് പേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ എണ്ണം കിറു കൃത്യായിരുന്നു എന്നാ ഇത് പള്ളാന്റെ വലിയായിട്ടാണോ ആവണമെന്നില്ല അതപ്പൊ ആവാം പിശാച്ചിന്റെ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിശാച്ച് കൂടെണ്ടെങ്കിൽ ഓൽക്കതൊക്കെ തുറന്നു നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മളറിയാതെ അവർക്കറിയാൻ പറ്റും മനസ്സിനുള്ളിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പിശാച്ചിന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളെയും വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇതാണ് ഷറൈന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തുള്ള വിഷയാണ് എതിർക്കാനും പോണ്ട കൂടാനും പോണ്ട അത്രേ പറ്റുള്ളൂ പിശാച്ചാണോ അല്ലയോ ബീവി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്റെ തലമുടി കണ്ടപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് എന്റെ തലമുടി ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ആള് ഇന്ന മാഹാദാഹിഹാദു ഒരു പിശാച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും പിശാച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാകും നഗ്നതയുള്ളിടത്ത് പിശാച്ചുണ്ടാകും നഗ്നത കാണുന്നിടത്ത് പിശാച്ചുണ്ടാകും മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നഗ്നത കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരറിയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കതെ ശത്രുക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കള് മനുഷ്യരുടെ ശത്രുക്കള് അങ്ങനല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നുല്ലക്കും ആ പിശാച്ചുക്കളുടെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും പലരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളൊക്കെ പിശാച്ചുക്കൾ കൂടുതലായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ആയിരിക്കും ചിലരുടെ ഒക്കെ മൊബൈല് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നഗ്നതയുണ്ടോ പിശാച്ച് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹദീജ റതി അള്ളാഹുന്റെ തന്നെ ഈ സംഭവം വിവരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ തലമുടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മുഖമൊക്കനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഇക്ര പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാൾ ഇപ്പൊണ്ടോ കാണുന്നില്ല പിന്നെ ബി വിറതി അള്ളാഹുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ബി വിറതി അള്ളാഹുൻഹയുടെ ശരീരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തലവെക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹദീജ ബീവിയുടെ ഒരു ഒരു കുപ്പായുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്ക ലൂസ് ഉണ്ട് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദേഹത്തെ ബീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നബിതങ്ങളുടെ തല ചേർന്ന് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ബീവിയുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രം പൊക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബിന്റെ തല വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നോക്കൂ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു കാണുന്നുണ്ടോ അവര് എന്നെ വിട്ടു പോയി കളഞ്ഞു ഹദീജ ഇവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ആള് പോയിട്ടുണ്ട് ഹദീജ റതി അള്ളാവിനെ മറുപടി കൊടുത്തു അബിഷിർ അത
അവരുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ചൊല്ലേണമേ ബിസ്മില്ലാഹി അള്ളാഹുമ്മ ജന്നി ബിന ഷൈത്വാൻ വ ജന്നി ബിസ് ഷൈത്വാൻ മാ റസഖ്തനാ അത് ചൊല്ലിയാൽ അതിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളായിരിക്കും അവരെ പിശാച് ഉപദ്രവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാരണം മനുഷ്യന്റെ നഗ്നത കാണുന്ന നേരമാണത് ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറാണ് റൂമില് അപ്പൊ ചിലപ്പോ വസ്ത്രം അഴിക്കേണ്ടി വരും പുതിയ വസ്ത്രം ഇടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിസ്മില്ലാഹി എന്ന നാമം ഉച്ചരിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രം അഴിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് വസ്ത്രമിടുകയും ചെയ്യണം ആ ബിസ്മില്ല എന്നവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിശാച്ചുക്കളുടെ നോട്ടം അവിടെ വരുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീഫിന്റെ പിൽബരത്തിൽ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടേ നമ്മുടെ നഗ്നത കാണിക്കാൻ പാടും അത് നഗ്നത കാണിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ അല്ല പിശാച്ച് വരാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം ചോദിക്കുന്നുറബേ എന്തായാലും അർത്ഥം നമ്മൾ ആവർത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് അതാണ് അത് ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓരോ ചിത്രം വരക്കണ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ട്രെയിനിൽ നൽമ്പൂരിന്ന് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ഒരൊറ്റ ടോയ്ലറ്റ് കയറാൻ പറ്റൂല എല്ലാത്തിലും ചിത്രങ്ങളും വരെ എന്തൊക്കെ കമന്റ് മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ എഴുതിച്ചു പോകണം ഇതൊക്കെ ഈ ദിക്രു അല്ലാതെ കയറുന്ന വളവന്മാരെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സുബാനുള്ള ആ ദിക്രു ചൊല്ലി കടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ തലയിൽ അതൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിൽ എയർപോർട്ടിൽ ഭയങ്കര വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കണ സ്ഥലമാണ് ഈ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ വലിയ വലിയ ചിന്താബാദ് റോട്ട് കൂടെ പറയാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ ടോയ്ലറ്റിൽ എഴുതിച്ചു പോകും സുബാനല്ല അവിടെ അതിനുള്ള സ്ഥലമല്ല ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വേം പോരണം വസ്വാസായി രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുടിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അള്ളാനെ വിചാരിച്ചു വേ നിർത്തിപ്പോര് ഇങ്ങളെ തടി ഉരുകി പോകും അങ്ങനെ കുളിച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വെള്ളം മതി മനുഷ്യന്റെ ശരീരം എന്നാണ് നനയാൻ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കുളിച്ച് ടാങ്ക് രണ്ടു വട്ടം നിറച്ചിട്ടും തികയാതെ വസ്വാസായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരറിയണം പിശാച്ചിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും പിശാച്ചി നിങ്ങൾ വിടൂല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന തന്നെ പറയാ നഗ്നത കാണുന്ന സമയാണത് എല്ലാ ദിക്കറും ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഹബീബായിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം ഹദീജബീയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹൽതറാഹു കാണുന്നുണ്ടോ മഹാനായ മാലാഹ കാണുന്നില്ല പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് മഹതി പറയുന്നത് അതൊരു പിശാച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പിശാച്ചിന് നാണം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇത് സത്യസന്ധനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കാണ് എന്ന് മഹദിയായ ഹബീബിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ജീവിതത്തിലെ കൂട്ടുക ഹബീബിന്റെ മനം കവർന്ന ഹബീബിന്റെ ഉള്ളം കവർന്ന ജീവിത സഖിയാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയായ